Hoje vou partilhar convosco os acessórios e as invenções que tenho aqui neste estúdio, muitos deles, quase todos na verdade, feitos por mim. Vão poder ver um teto como provavelmente nunca viram, vão poder ver uma luz profissional feita com apenas 50 euros, um slider feito com uma impressora, uma plataforma rotativa feita com um motor de micro-ondas, uma secretária rebatível, porque este espaço é minúsculo, por isso bem-vindo, foram apenas alguns exemplos do que vais poder ver ao longo deste vídeo, por isso espero que gostes e espero que tires daqui algumas ideias eventualmente para fazer ou então para partilhar com alguém que possa aproveitar algumas destas ideias. Não é um estúdio megalómano nem utópico para a grande maioria das pessoas, ao estilo dos setups de sonho que por aqui se vão vendo sempre no YouTube porque são sempre setups de sonho, mas é um espaço muito bem conseguido e por isso é que eu quero aqui partilhar. Vou evidenciar isto apenas agora e ao final deste vídeo. Este espaço todo tem apenas 7 metros quadrados. Ouviram bem? 7 metros quadrados. Por isso, sem demorar muito tempo, eu sofro de uma coisa que provavelmente toda a gente sofre, portanto não é assim algo de tão extraordinário, que em inglês se denomina de Gear Acquisition Syndrome. E os músicos sofrem muito disto, os fotógrafos também, a malta do vídeo também, assim como todos aqueles que têm paixões e façam delas hobbies, sejam motar, ciclistas, campistas, drones, enfim, tudo, seja no dia-a-dia, -dia, nos hobbies ou noutra coisa qualquer, eu creio que toda a gente gosta de ter aquela coisa ou outra e acaba por comprar ou então opta por fazer. E digo isto porque este estúdio está cheio, cheio de coisinhas assim e como é um espaço bem conseguido, Dentro das possibilidades normais, é importante dizer isto, gosto de partilhar precisamente por isso, porque está dentro das possibilidades de toda a gente ou da grande parte das pessoas. Então vamos começar pelo teto. Como eu costumo dizer, eu fiz deste teto chão. Este pequeno cubículo é o meu bunker criativo, como eu lhe costumo chamar, é uma espécie de abrigo para a criação, para trabalho, é um estúdio de música, é um estúdio de vídeo, é onde faço imensas coisas, mas lá está, é muito pequenino, já disse a medida lá ao início, eu sei que não parece através deste ângulo que vocês veem na imagem, mas acreditem que isto é mesmo, epá, é demasiado pequeno. Assim, é muito difícil caber muita coisa num espaço tão pequeno, então precisei de limpar completamente o chão, eu tinha imensos suportes de microfones, tripés para as câmaras, suportes para as guitarras, tudo espalhado pelo chão, não dava para dar um passo sem tropeçar num suporte, ou em algum cabo fosse de corrente, fosse um jack para ligar as guitarras, fosse o que fosse. Por isso criei este teto brutal na minha opinião e é das coisas que mais orgulho me dá em partilhar porque acho que ficou mesmo muito bom. São basicamente três calhas em alumínio colocadas em paralelo e uma outra calha que se movimenta entre essas. Coloquei roldanas daquelas que se compram em qualquer loja de bricolagem e adaptei tripés antigos para poder criar suportes invertidos e assim posso colocar câmaras, luzes, posso colocar microfones e posso até passar cabos junto às calhas e fico com um espaço muito limpinho aqui no chão. Mas isto leva-me à segunda partilha, que é esta secretária que vocês veem aqui, que é uma secretária irrebatível. Limpei o chão, mas precisava de uma secretária não só para trabalhar de vez em quando, mas para gravar os vídeos, para colocar material quando é necessário, para fazer planos diferentes de produtos, etc. Por isso, mais uma vez, falta-me espaço, não podia ter aqui uma secretária permanente, então criei esta secretária rebatível, que sempre que preciso coloco-a e sempre que não preciso rebate novamente para a parede e até fica escondida depois ali com um cobertor acústico que tenho na parede. Como é que eu fiz isto? É muito simples, comprei um tampo apenas, por inteiro, comprei molas de armário, das mais resistentes que há, obviamente, depois foi só cortar um pedacinho do tampo para ficar na parede, que é o que suporta o tampo que rebate e uma coisa importantíssima neste processo é deixar uma pequena margem entre o tampo e a base para não se sobreporem e está feito. Então, chão limpo, secretária que não ocupa lugar, perfeito, vamos agora aos gadgets que vão ajudar depois na criação e na própria armação. Vou começar pela luz. Se falarmos em vídeo há dois complementos que são tão ou mais importantes que a imagem e são eles o som e a luz, ou o áudio e a iluminação. A luz é algo que é importantíssima, por isso mesmo boa luz é extremamente cara. Como eu tenho esse princípio de poupança e de métodos alternativos, resolvi criar uma luz que eu próprio fiz. Mas para se fazerem estas alternativas também é preciso fazê-las boas. Então eu criei uma luz brutal que revi num vídeo que fiz, por isso podem não ver na íntegra no link que está na descrição ou então aqui no card, mas basicamente comprei uma forma de bolos, uma espécie de panela, digamos, comprei um LED 
Mas aqui é que está o segredo, atenção, a qualidade da luz tem de ser a melhor possível. Para terem uma noção, esta fita de LED custou-me 50 euros, agora acho que até estão mais caras, mas na minha altura foram 50 euros. Portanto, não podem ir aos LEDs das lojas chinesas ou desses, desses LEDs baratos. O que é preciso aqui ter em conta é a CRI, que é o índice que mede a qualidade da luz. Quanto maior for o CRI, mais qualidade tem a luz. O Kelvin é a temperatura, mas a CRI, que é o Color Render Index, isso sim é extremamente importante e é uma especificação que vocês devem procurar nas luzes. E esse valor de CRI, quanto mais próximo for de 100, melhor, mais qualidade a luz vai ter. Então só para rever aqui a luz, depois de ter colocado a fita LED à volta da forma, coloquei um adaptador para montar nos suportes universais e coloquei-a num dos tais suportes que tenho a vir da estrutura do teto, como vocês já puderam ver ao longo destas imagens. Depois disso, um difusor, comprei um pano difusor na Amazon, isto é muito barato, fui a uma costureira para fazer um trabalho a sério, assim coloco e tiro quando é preciso, colocamos uns elásticos à volta e assim prendem no rebordo da panela e por fim, como a luz era demasiado dispersa, fiz-lhe uma grelha em cartolina, duas cartolinas apenas, fiz os cortes e fiz a estrutura toda e coloquei na luz. Eu acho que isto ficou espetacular, entre 300 a 900 euros que eu coloquei ao bolso na poupança desta luz. Mas se a luz é das coisas mais importantes, o áudio é, acho eu, o mais importante, além da imagem, obviamente, mas na minha opinião, se tiverem uma má imagem, um bom áudio, pode fazer essa compensação, vai compor o vídeo, digamos, ou seja, uma má imagem com um bom áudio é sempre melhor, na minha opinião, que uma boa imagem e um mau ou muito mau áudio. O impacto emotivo que se consegue dar num vídeo muda muito mais radicalmente mesmo com o áudio do que com a imagem. Por isso, o que quero destacar aqui, que é a tal Gear Acquisition Syndrome, são os meus microfones, todos eles, desde o Lapela, que é o Rode Wireless Go 2, versátil e brutal, eu uso com um Shure, mas se quiserem usar apenas o microfone também podem. Depois tenho ainda um Rode NT1A, condensador, para algumas gravações, tenho ainda um Movo para usar quando filmo fora, muito útil e com uma qualidade que encontrei muito poucos, honestamente, eu vou sempre mais pela qualidade do que pela marca, por isso esta panóplia de microfones dá mais possibilidades cada um com finalidades diferentes, obviamente. Este Movo, por exemplo, gosto muito de usar no exterior, tem uma qualidade fantástica, é pequenino e dá imenso, imenso jeito. Agora, lentes. Eu não posso falar muito porque não tenho assim tantas lentes, aliás, só tenho uma. Recentemente adquiri uma Tamron 1770, que, meus amigos, levou uma confiança a 200%. Fazer muito com pouco é sempre brutal, mas fazer um upgrade, por vezes, é essencial. Eu antes tinha apenas uma lente de kit, mas esta lente tem uma possibilidade de uma imagem muito mais profissional, deu uma versatilidade de ser uma lente zoom, nunca tem a qualidade de uma prime, mas por outro lado permite mais aplicações e eu gosto de ter uma lente assim para não perder tempo e andar sempre a mudar, a pôr e a tirar na câmara. Isto depende muito de pessoa para pessoa, eu ainda estive para comprar uma Sigma 16mm, creio eu, mas depois sempre que quisesse uma 35mm ou uma 50 tinha de andar a trocar ou comprar mais lentes, assim numa lente apenas, apesar de cara, consigo ter qualidade e zoom, por isso venha mundo para gravar. Agora, outra coisa que eu quero mostrar, estúdio montado, digamos assim, ou seja, tripés no sítio, suportes, à luz, à som, à câmara, só precisa de haver ação. Já viram que em todas as imagens que eu vou aqui colocando, seja no YouTube, para quem faz YouTube, seja televisão, documentários, peças informativas, jornalismo, etc, o que for, há sempre imagens secundárias que complementam a informação do que se está a dizer no vídeo, tal como eu vou colocando aqui. Em português são imagens complementares, em inglês ou linguagem tradicional são chamadas B-Rolls. E são B-Rolls porque são precisamente isso, são imagens B. A A é esta, a imagem B é outra que eu queira mostrar sobre algo, seja o que for. Quando se trata de algo que as fontes sejam a internet ou fotografias, a coisa é simples, basta introduzir, mas quando se trata de algo que temos de ser nós a captar, a coisa dá-se de forma diferente. Eu tenho imensos trabalhos onde preciso de filmar produtos específicos, seja aqui para o canal, seja para onde trabalho, seja com quem trabalho e precisava de algo eficaz para fazer filmagens a sério, de uma forma mais profissional, para não ser apenas aquela imagem à mão. Então precisava de duas coisas, um slider e uma plataforma rotativa, ou uma base giratória, o que vocês lhe quiserem chamar, mas como tudo isto custa muito dinheiro, mais uma vez, 
criei eu. O slider foi feito com uma impressora que estava no lixo, estava mesmo no lixo, encontrei-a junto ao caixote de lixo e como tem aquele princípio de que nada se perde, tudo se transforma, levei-a para casa e utilizei os motores dos tinteiros para fazer um slider. O motor está lá, as ligações também, a base também, foi só adaptar a coisa para fazer um slider. A única coisa que foi necessária e que será de maior dificuldade foi um motor servo que vocês podem encontrar na Amazon à venda por muito pouco dinheiro. Eu gastei 3 euros neste slider. O servo são aqueles motores que se usam para controlar aviões, helicópteros ou RCs e o primeiro teste deste slider até foi sem fios com o um comando de avião. Colocámos o slider a andar de trás para a frente e da frente para trás. Acho que ficou top. Mas como eu não queria estar aqui sempre com o um comando, adaptei um USB que se pode ligar facilmente a uma power bank. Ou seja, nem precisa de eletricidade e assim fiz um slider sem gastar dinheiro que me dá muito jeito para as tais filmagens aqui em B-Roll. Assim como dá a plataforma ou a base, nem sei o que lhe hei de chamar, mas esta é a que mais uso na verdade, é simples, é só colocar o produto, colocar a câmara, colocar o foco manual para não haver derrapagens, ligar à corrente e depois deixar dar as voltas que queira. Eu comprei uma base rotativa daquelas dos molhos, ou de mesa, de partilha, estão a ver? Aquela que partilha comida. Mas fiz-lhe uma grande alteração ou adaptação. Coloquei-lhe um motor de micro-ondas para que a rotação seja consistente e uniforme, sempre à mesma velocidade. Por isso foi só arranjar um micro-ondas. Neste caso foi um micro-ondas de um colega de trabalho que ia para o lixo estava mesmo estragado, parti tirei-lhe o motor, desmontei a base, adaptei a coisa, coloquei-lhe um fio de corrente e está feito. É só colocar o produto em cima, preparar a câmara, ligar e deixar a filmar às voltas e fazer uns planos diferentes. Isto é do mais simples que há porque dá planos que ficam mais profissionais. Acho que não há volta a dar quanto a isso. Agora um pormenor que não é segredo nenhum, para gravar estes vídeos de forma mais dinâmica, grande parte das vezes gravo tudo de forma natural, gravo apenas com os tópicos escritos e depois vou desenvolvendo o tema. Mas eu escondo sempre as pausas e os erros com gravações extra, as tais chamadas B-Rolls que já referi aqui, para que o vídeo fique fluido, seja fluido, sem quebra, sem distrações, mas muitas vezes, depende dos casos, uso um teleponto. E um teleponto é o que usam os pivôs dos telejornais, os apresentadores de programas de televisão, até os políticos em caso de comunicados à nação ou algo desse género. Eu não vou ensinar como ler porque isso é uma técnica até que se adquire e que se treina para que a leitura seja natural, sem ninguém dar conta de que se estão a ler ou que se está a ler, mas eu vou partilhar aqui o um teleponto que fiz com apenas 20 euros. São duas molduras de fotografia, numa usei a base de madeira que traz atrás e na outra usei o vidro que está à frente, depois juntei as duas, dei-lhe um ângulo de 90 graus, pintei tudo de preto e está feito. Demorei algum tempo a encontrar as molduras perfeitas porque precisam de um vidro mesmo muito bom, isto é essencial depois para vocês poderem ler sem problemas, mas fundamentalmente para que a imagem não sofra alterações nem de cor nem de exposição. Assim é só colocar a câmera atrás, um pano a tapar os reflexos, o iPad ou o telemóvel, aqui é como preferirem, a projetar o texto, com uma app específica que espelha o texto no vidro e depois é sentar aqui na secretária e começar a gravar. Hã? É simples e eficaz. Agora, vou levantar-me da secretária e vou pegar na câmara, vou gravar aqui alguma arrumação que tenho. Como eu tenho muito pouco espaço, não preciso daquelas gavetas ao estilo oficina, por isso dividi por secções o que preciso que esteja sempre à mão. Basicamente, tenho duas secções unidas por um tampo, que fica em cima das duas, esse tampo é onde eu coloco os sliders, a plataforma, os carregadores, baterias, etc. Do lado esquerdo é arquivo, do lado direito são acessórios e outras coisas, não vou mostrar um a um, mas aqui tenho, por exemplo, uma caixa com suportes, mini tripés, molas, etc. E aqui, por exemplo, tenho cabos XLR, jacks, cabos áudio para fazer gravações, para que tudo esteja sempre à mão. Nas gavetas também tenho algumas coisas pequeninas, utilidades que preciso frequentemente, cabos dados, etc. Portanto, isto é arrumação simples e eficiente. O mesmo se verifica também aqui na secretária, com tudo dividido por gavetas, caixas, caixinhas, cabos e cabinhos, enfim, já sabem, isto nem é partilha que seja necessária até. Finalmente, automação e comandos de voz. Eu sou daquelas pessoas que não gosta de perder muito tempo a fazer o que tiver de fazer, ou o que estiver a fazer, por isso produtividade acima de tudo. Mas para isso é preciso fazer uma boa gestão, uma muito boa gestão de tempo. 
Eu costumo dizer que 5 minutos aqui, 5 minutos a colar, é muito tempo ao final do dia e eu tenho um grande problema, sou picuinhas e perfeccionista, por isso já perco tempo suficiente para ficar tudo o melhor possível. A iluminação, por exemplo, para gravar um vídeo é diferente da iluminação de trabalho, assim como a finalidade do estúdio pode ser trabalho, produção, gravação, por isso já perceberam que este espaço é mesmo assim uma coisa multitasking, por isso, se quiser luzes para um efeito, não preciso de andar a ligar uma a uma, ou se quiser ligar a interface e as colunas de áudio para produzir ou gravar, não preciso de andar a ligar e desligar, ou seja, tenho tudo definido por voz e por objetivos de trabalho. O que é que eu preciso? No meu caso, aquilo que fiz foi investir em 4 ou 5 coisinhas destas, que são umas tomadas Wi-Fi da Amazon, da Amazon Basics, e permite estabelecer a ligação à Alexa, que é este aparelho aqui, muito conhecido, que dispensa apresentações, por isso assim se quiser luzes de ambiente ligo, se quiser de estúdio ligo, se quiser ligar ou desligar a interface e as colunas ou muitas outras funções que posso estabelecer depois na app da Alexa. Por isso isto é muito útil e assim não fico desorientado, eu sou muito honesto, pode parecer estúpido, mas é algo que me ajuda a não perder tempo com coisas pequenas que às vezes são desnecessárias e assim estou sempre pronto para gravar, estou sempre pronto para produzir. Para finalizar, dizer-vos apenas que tudo são desculpas para não se fazerem as coisas, não faço porque não tenho isto, mas gostava, não faço porque não tenho aquilo, mas gostava de ter, não isto porque não tenho dinheiro para aquilo, mas gostava, e este vídeo basicamente é um wake-up call para, epá, inventem, façam, criem, gravem, façam bem, façam mal, mas façam simplesmente, vivemos todos em ansiedade e em pânico constante, ou são os créditos das casas, ou as amizades, ou a família, ou a saúde, ou foi o carro, ou foi o gás óleo que aumentou, ou isto ou aquilo, por isso eu não sou diferente de ninguém, nem ninguém é igual a ninguém, cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua realidade e cada um vai lidar com essa realidade como melhor entender, independentemente dos problemas. Eu sei que isto tem pouco a ver com o vídeo, mas façamos da vida algo mais produtivo, marquemos presença, façamos coisas, nem que mais não seja para nós, para nós apenas, para vocês próprios, porque não. E neste estúdio é muito isso, um cantinho de produção meu, é um bunker de criatividade, como puderam ver, com umas criações muito próprias, tudo arquitetado por mim e que uso constantemente por serem acessórios que de facto na minha opinião, são bons e dão muito jeito. Volto a repetir, são 7 metros quadrados, eu sei que não parece por causa do ângulo que vocês veem, mas são 7 metros quadrados. Amigos, muito obrigado por estarem por aí, um abraço a todos, stay safe, espero que tenham gostado deste vídeo e muita paz.